सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको रेगुलरली एजुकेशनल अपडेट्स मिलते रहें है गाइस आई एम आशीष रंजन वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल पैनेसिया गाइस एज यू नो वी आर कवरिंग सिनोनिम्स सो गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेस फर्स्ट वर्ड इज परस्यू विच मीन्स फॉलो और चेज समवन और समथिंग किसी चीज को फॉलो करना या किसी चीज का पीछा करना या किसी पर्सन का या किसी चीज का फॉर एग्जाम्पल द ऑफिसर परस्यूड द वैन ऑफिसर ने पीछा किया किसका वैन का पीछा किया सिनानिम हो जाएगा इसका गो आफ्टर रन आफ्टर एंड स्टॉक और इसका एंटरनेम हो जाएगा गाइड और लीड बिल्कुल मतलब दिशा दिखाना एंटरनेम हो जाएगा उल्टा जो होता है गाइड दिखा गाइड या फिर लीड मतलब दिशा दिखाना नेक्स्ट वर्ड इज रिसर्जेंस विच मीन्स अ ग्रोथ और इंक्रीज दैट अकर्स आफ्टर अ पीरियड विदाउट ग्रोथ और इंक्रीज एक ऐसा समय आना जिसमें ग्रोथ और इंक्रीज हो कुछ ऐसे टाइम के बाद ऐसा वो पीरियड आया है जिसमें पहले ग्रोथ और ग्रोथ और इंक्रीज नहीं हुई थी लेकिन अब एक ऐसा पीरियड चला गया है इसमें अब ग्रोथ और इंक्रीज हो रही है फॉर एग्जाम्पल अ रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन रिलीजन रिलीजन में दोबारा से लोगों का रिसर्जेंस uh, हुई है मतलब उसके इंटरेस्ट में रिसर्जेंस हुई है इंक्रीज हुआ है उसके ग्रोथ में सिनोनिम हो जाएगा इसका रिन्यूअल रिवाइवल एंड रिजुवेनेशन और इसका एंटरनिम हो जाएगा एक्सपायरेशन एंड एक्सटेंशन मतलब खत्म होने की कगार पे एंटरनिम उल्टा होता है नेक्स्ट वर्ड इज डैम्प विच मीन्स स्लाइटली वेट हल्का फुल्का थोड़ा बहुत गीला फॉर एग्जाम्पल हर हेयर वॉज स्टिल डैम्प फ्रॉम दिस शार उसके बाल तभी भी गीले थे जब वो नहा कर आई थी शावर लेकर आई थी सिनानिम हो जाएगा इसका मोइस्ट मिस्टी फॉगी और इसका एंटरनिम हो जाएगा ड्राई मतलब सूखा नेक्स्ट वर्ड इज इंजीनियस विच मीन्स ऑफ अ पर्सन और एक्शन किसी पर्सन का या किसी एक्शन का इनोसेंट और सस्पेक्ट होना इनोसेंट एंड सस्पेक्ट अनसस्पेक्टिंग सॉरी अनसस्पेक्ट होना या इनोसेंट होना मतलब एक ही है फॉर एग्जाम्पल ही लुकड एट हर विद इंजीनियस आइज उसने उसकी तरफ इंजीनियस आइज से देखा मतलब इनोसेंस भरी नजरों से देखा उसकी तरफ तो ये इसका मतलब हो जाता है इसका सिनानिम हो जाएगा नेव अनसस्पिशियस एंड इनोसेंट और इसका एंटरनिम हो जाएगा आर्टफुल और डिस डिस इंजीनियस नेक्स्ट वर्ड इज इंसेन मतलब मेंटली विच मीन्स मेंटली इल मतलब दिमागी संतुलन और मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं हो मतलब पागल जिसे आप कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में फॉर एग्जाम्पल ही हैड गॉन इंसेन वो पागल हो चुका था सिनोनिम साइकोटिक मैनियक एंड लूनेटिक और इसका एंटरनिम हो जाएगा सेन और अनक्रेजी मतलब उसकी कंडीशन सही हो सब कुछ बिहेवियर सही हो मेंटली तरीके से वो फिट हो नेक्स्ट वर्ड इज पोडियम विच मीन्स अ स्मॉल प्लेटफॉर्म ऑन विच अ पर्सन मे स्टैंड टू बी सीन बाय एन ऑडियंस एंड एज वेन मेकिंग अ स्पीच और कंडक्टिंग एन ऑर्केस्ट्रा मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी पर्सन जाता है और वहाँ से उसे सारी की सारी ऑडियंस और जनता जो है वो देख सकती है या फिर वहाँ से वो उस ऐसी प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ से वो स्पीच दे रहा हो या फिर वो वहाँ से वो ऑर्केस्ट्रा बजा रहा हो मतलब जिसे आप बोलचाल भाषा में कहते हैं प्लेटफॉर्म स्टेज स्टेज कहते हैं जिसे आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में तो उसका सिनोनिम हो जाएगा डायस प्लेटफॉर्म और रोस्ट्रम नेक्स्ट वर्ड इज करिज्मा विच मीन्स अ स्पेशल चार्म और अपील दैट कॉजेज पीपल टू फील अट्रैक्टेड एंड एक्साइटेड बाय समन सच एज पॉलिटिशियन मतलब एक ऐसा चार्म और एक ऐसी अपील होती है जो कि लोगों को उत्साह उत्साह से भर देती है जैसे तो किसी पर्सन के अंदर किसी के बात करने का तरीका किसी के अट्रैक्टिवनेस उसकी आपको इतनी भा जाती है कि आप उसे उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं तो इसका करिश्मा का आप वर्ड का वहाँ यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हिज सक्सेस इज लार्जली ड्यू टू हिज करिश्मा उसकी जो सक्सेस थी वो किसकी वजह से थी मेन करिश्मा की वजह से उसकी जैसे कि आप कोई हीरो का एग्जाम्पल जैसे कि शाहरुख खान के अंदर कहा जाता है कि चाम बहुत है फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया जस्ट ये तो आपका कोई भी हीरो हो सकता है तो उसकी सक्सेस उस उस चीज की वजह से है तो ये आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं वहाँ पे सिनानिम हो जाएगा इसका और ग्लैमर एंड मैग्नेटिज्म और इसका एंटरनिम हो जाएगा रिपल्शन मतलब एक बिल्कुल भी चाम नहीं होना बिल्कुल डिसलाइक करना उस पर्सन को नेक्स्ट वर्ड इज एनाइलेट विच मीन्स टू डिस्ट्रॉय 
और टू डिफीट समवन कंप्लीटली किसी चीज को खत्म कर देना या किसी को हरा देना पूरे तरीके से फॉर एग्जाम्पल द एनिमी ट्रूप्स वर एनाइलेटेड एनिमी ट्रूप्स से उन्हें एनाइलेट कर दिया गया उन्हें पूरी तरीके से हरा दिया गया या खत्म कर दिया गया इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्लिट्रेट इरेडिकेट एंड एक्सटिंग बिल्कुल खत्म कर देना एंटनिम हो जाएगा मतलब उसका उल्टा हो जाएगा क्रिएट और बिल्ड बना देना उस चीज को नेक्स्ट वर्ड इज कंजेक्चुअर विच मीन्स एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्मड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एक आधी अधूरी जानकारी पे जब आप अपना ओपिनियन एक विचार और एक कंक्लूजन एक मतलब एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं जहां पे आपको लेकिन आपको उस चीज की इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है तो उसे कहते हैं कंजेक्चर फॉर एग्जाम्पल अ कंजेक्चर अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द इंजरी जो इंजरी हुई है उसकी जो एक्सटेंट है वो आप नहीं जानते क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है आपके पास इसका सिनानिम हो जाएगा गैस सरमाइस सपोजिशन और शॉर्ट इन द डार्क इसे कि नहीं शॉर्ट इन द डार्क से मैं इस तरीके से ये एडीएम की तरह आप यूज कर सकते हैं कि अंधेरे में जो तीर लगाया जाता है जिसे कहते हैं ना ये चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का तो वैसे ही से आप शॉर्ट इन द डार्क तो ये इसका सिनानिम हो जाएगा कंजेक्चर का नेक्स्ट वर्ड इज वेरी सिमिलेटिड वेरी सिमिलेटिड विच मीन्स द अपियरेंस ऑफ बींग ट्रू और रियल किसी ऐसी अपियरेंस आपकी जिससे कि आपको लोगों को लगे वो सही है बिल्कुल ट्रू है और रियल है फॉर एग्जाम्पल द डिटेल गिव्स द नॉवल सम वेरी सिमिलेट्यूड जो नॉवल की जो डिटेल है वो उससे पता चलता है कि ये वेरी सिमिलेट्यूड है मतलब ये ट्रू है और रियल है जानकारी सिनानिम हो जाएगा इसका रियलिज्म एंड वेरिज्मो नेक्स्ट वर्ड इज रिकेपिचुलेशन Which means an act or instance of summarizing and restating the main points of something. किसी भी चीज का सार बताना या किसी चीज को brief में बताना जिसे आप बताते हैं ना main main points आप बता देते हैं पूरी एक लंबी चौड़ी कहानी की तो उससे आप क्या कहते हैं recapitulation कहते हैं For example, his recapitulation of the argument. उसके जो argument argument थे उस argument का उसने recapitulation किया मतलब main main points बताए इसका सिनानिम हो जाएगा ब्रीफ एब्स्ट्रैक्ट और प्रेसिज हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लेसेंट विच मीन्स सेटिस्फाइड विद हाउ थिंग्स आर एंड नॉट वॉन्टिंग टू चेंज देम मतलब जो चीज जैसी है उससे आप वैसे ही रहना रहने ही देना चाहते हैं और उसमें आप कोई बदलाव नहीं चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव ग्रोन टू कॉम्प्लेसेंट ओवर द ईयर्स जैसे जैसे ईयर खत्म बीतते जा रहे हैं हम कॉम्प्लेसेंट होते जा रहे हैं मतलब हम चाहते हैं कि चीजें जैसी ही वैसे चलती रहे और उसमें कोई चेंज ना आए फॉर इसका सिनानिम हो जाएगा स्मग एंड सेटिस्फाइड और इसका एंटनिम हो जाएगा उल्टा हो जाएगा डिससेटिस्फाइड और कंसर्न मतलब अब उस चीज को लेके कंसर्न है उस चीज को लेके आप जागरूक है कि नहीं कुछ तो चेंज होना चाहिए नेक्स्ट वर्ड इज ओपुलेंट विच मीन्स वेरी वेल्दी और लग्जूरियस फॉर एग्जाम्पल एन ओपुलेंट फैमिली एक ऐसी फैमिली जिसे बहुत सारा पैसा है बहुत ज्यादा लग्जरी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं वो सिनानिम हो जाएगा इसका एफ्लुएंट एंड प्रोस्पेरस और इसका एंटरनिम हो जाएगा डिस्टिट्यूट एंड इंडेजेंट नेक्स्ट वर्ड इज इरोनियस विच मीन्स रॉन्ग और इनकरेक्ट गलत या मतलब इनकरेक्ट For example, economists sometimes makes make erroneous assumptions. Economists जो अर्थशास्त्री होते हैं वो कभी कभी हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के बारे में गलत एजम्पन्स कर लेते हैं रॉन्ग एजम्पन्स कर लेते हैं मतलब erroneous assumptions कर लेते हैं Synonym हो जाएगा inaccurate और fallacious. Antonym हो जाएगा इसका erroneous का फैक्चुअल वरेशियस एंड प्रिसाइस मतलब बिल्कुल ठोस जानकारी बिल्कुल सही एजम्पन करते हैं बिल्कुल नेक्स्ट वर्ड इज वाइबल विच मीन्स कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली किसी चीज को सक्सेसफुली आप कर पाए या चीज किसी चीज का फिजिबल होना मतलब वो चीज हो की जा सकती है उसका पॉसिबल होना है उस चीज का उस चीज का होना पॉसिबल हो फॉर एग्जाम्पल द प्रोपोज इन्वेस्टमेंट वॉज इकोनॉमिकली वाइबल जो इन्वेस्टमेंट जो है प्रपोज की गई थी रखा गया था वो इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली वाइबल थी वो चीज मतलब इकोनॉमिकली सक्सेसफुल हो सकती थी वो चीजें सही हो सकती थी सिनानिम हो जाएगा इसका प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल और इसका एंटनिम हो जाएगा इनफिजिबल एंड नॉन वाइएबल 
नेक्स्ट वर्ड इज सेनुअस विच मीन्स हैविंग मैनी ट्विस्ट एंड टर्नस बहुत सारे घुमा घुमाव फिराव जो होते हैं किसी चीज़ में ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं बहुत ज़्यादा घुमा घुमाया हुआ होता है रास्ता या जो भी चीज़ होती है फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल टाउन विद अ स्लो मूविंग सीनियस रिवर एक छोटा सा टाउन है उस जहाँ पे स्लो मूविंग मतलब बहुत ही धीरे धीरे बहती है सीनियस रिवर मतलब ट्विस्ट एंड टर्न बहुत सारे हैं उस नदी में सिनाने में हो जाएगा इसका टॉर्चुअस जिग जैग एंड मेंडरिंग और इसका एंटरनिम हो जाएगा स्ट्रेट बिल्कुल सीधा रास्ता बिल्कुल कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न नहीं हो जिसमें नेक्स्ट वर्ड इज टायरेड विच मीन्स अ लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच एक लंबा और गुस्से से भरा हुआ जो भाषण होता है फॉर एग्जाम्पल ही वेंट इन टू अ टायरेड अबाउट द फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जो फेलियर्स थे उनके बारे में वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था उसने बहुत ज़्यादा मतलब लंबी स्पीच दी लंबी और गुस्से भरी वाली स्पीच दी उसने सिनाने में हो जाएगा इसका डाइट ट्राइब हरेंग पोलेमिक डिनाउंसिएशन रेंट तो ये सारे आपको सिनोन में याद रखने हैं एंटरनिम हो जाएगा टायरेड का प्रेज पेनेग्रिक और एनकोमियम तो ये सारे क्या मतलब हो जाएगा किसी प्रेज करना उस चीज़ को उसकी तारीफ करना उसको प्रोत्साहित करना मतलब नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफिशियंट विच मीन्स कॉम्पिटेंट और स्किल्ड इन डूइंग और यूजिंग समथिंग आपका किस चीज में कॉम्पिटेंट होना मतलब आप उस चीज को सक्षम हो उस चीज को करने में बहुत ही अच्छे तरीके से आप उस चीज में माहिर हो मतलब एक्सपर्ट हो फॉर एग्जाम्पल आई वॉज प्रोफिशियंट एट माई जॉब मैं अपने जॉब पे प्रोफिशियंट था मतलब मैं अपने जॉब में एक्सपर्ट था हुआ करता था सिनानिम हो जाएगा एक्सपर्ट डेक्सट्रस और अडेप्ट और इसका एंटरनिम हो जाएगा प्रोफिशियंट का इन एप्ट और इनकम्पिटेंट नेक्स्ट वर्ड इज एडमोनिश विच मीन्स टू स्पीक टू सम वन इन अ वे दैट एक्सप्रेस डिस अप्रूवल और क्रिटिसिज्म एंड सेकेंड मीनिंग इज टू टेल और अर्ज टू डू समथिंग मतलब पहला मत का मतलब बताऊं मैं तो किसी चीज टू स्पीक टू समवन इन अ वे दैट एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म किसी को ऐसे बोलना कि आप उसकी बात का खंडन कर रहे हो डिसअप्रूवल कर रहे हो उसकी बात का या उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो उसको आप ताना मार रहे हो और दूसरा मतलब है किसी चीज को कुछ कहना कि करने के लिए इसका सिनानिम हो जाएगा रिब्यूक चाइल्ड एंड रेप्रीमेंट मतलब गुस्से से मतलब कुछ कहना है किसी को कि हाँ ये करने के लिए इस चीज को डिसअप्रूव करना किसी की बात को गुस्से से नेक्स्ट वर्ड इज गार्निश विच मीन्स डेकोरेट और एम्बेलिश समथिंग स्पेशली फूड मतलब सजाना किसी तरीके से एम्बेलिश मतलब सजाना किसी तरीके से कुछ भी रख करके जैसे स्पेशली फूड को यहाँ पे मतलब बताया गया है कि फूड को जैसे कि आप सलाद को सजाते देखा होगा आपने शादी पार्टीज वगैरह में कैसे तरीके से डेकोरेट किया गया होता है खाने पर भी इसको इसका सिनानेम हो जाएगा अडोर्न एंड अरे और इसका एंटरनेम हो जाएगा स्पॉइल ब्लैमिश और डिसफिगर डिसफिगर के लास्ट में ई भी आएगा स्पेलिंग मिस्टेक है सॉरी फॉर दैट सो ये इसका एंटरनेम हो जाएगा गार्निश का सो आई गाइज ये हंड्रेड वर्ड्स हो गए हैं कहने के लिए हंड्रेड वर्ड्स है लेकिन आप इनके अगर एंटरनेम दो एंटरनेम दो तीन सिनोनेम मान के चलूँ मैं तो अप्रॉक्स ये फाइव हंड्रेड से भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड हो गए तो है ना कमाल की बात कि आपको ये कितने कम टाइम में आपको ये विद इन फाइव लेक्चर जो कि पंद्रह से बीस पंद्रह से सत्रह मिनट के अंदर अंदर एक लेक्चर होता है तो आपको ये वर्ड्स याद हो गए हैं सारे के सारे 500 से ज्यादा वर्ड्स आई होप यू गाइस आपको ये पसंद आई होगी वीडियो ये सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड टेल देम अबाउट दिस चैनल देर आर वेरियस सब्जेक्ट्स आल्सो बीन टॉट बाय एक्सपर्ट्स लाइक लॉ पॉलिटी एंड क्वान्टिटी एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स सो गाइज इस वीडियो को शेयर जरूर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक या किसी भी चीज़ को लेकर के टिल देन टेक केयर बाय बाय थैंक यू सो मच